Hi po, for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-create ng Padlets, mag-invite ng students, at ang moderate discussion natin sa Padlet na platform. So, pumunta po tayo sa padlet.com. As you can see, you can sign up for free and log in if you have an account. Since wala pa po akong account, I will sign up. At ang napili ko po ay ang mag-sign up sa Google. So, pipili lang po ako sa aking mga Google account. Ayan po. Pipili lang po ako ng isa dyan para gawan po ng account sa Padlet. And then, kapag po na-click ko na yan, ayan po, antayin lang po natin. As you can see, kiklik mo po yung basic. Huwag niyo pong kakalimutan yan kasi... Kapag na-click mo po yung pro, babayaran nyo po yung monthly. So, piliin na lang po natin tong free forever. Di ba po? At eto na po tayo sa ating home screen sa Padlet. Ayan. So, kung mag-create na po tayo ng ating uh, Padlet, i-click po natin yung make a Padlet. Ayan po. So, once na na-click po natin yan, okay, marami pong layout dyan na pagpipilian. Okay po. So, pwede nyo pong makita kung anong klaseng layout yung gusto nyo. Kiklik nyo lang po yung preview. So, dyan nyo po makikita kung ano po yung magiging outcome ng inyong padlet. Ganyan po siya. And then, ang pipiliin ko po yung pinakasimple sa lahat. And that is wall. So, select lang po natin. As you can see, meron po siyang title. Ito po sa my right side. Description ng inyong padlet icon, address, and so on. Ayan po. So, ang gagawin ko, lalagyan ko po siya ng title. Ayan po. Lagyan po natin ng science 10. Ayan. CNHS. Okay. Yung description, it's up to you. Ako, ganyan na po yan. Okay na po yan. Example lang naman po ito. So, it's up to you po kung ano pong ilalagay nyo. And then, sa icon, yan po yung mag-a-appear sa uh, katabi ng title ng padlet mo. So, pipili ka po dyan na kung anong gusto mong icon na mag-appear po sa uh, left side ng title ng padlet mo. At eto po, may napili na po ko. Ayan, click nyo lang po yan at ayun na po, mag appear na po siya sa may left side ng home screen natin. Andiyan na po siya. Ang sunod po natin ay ang address. This is the unique link to your Padlet which you can use to invite people or students to your Padlet or to join your Padlet. Okay po. And the next one is the appearance. So, you can customize the wallpaper, color scheme, and even font. So, mas mapapaganda mo po yung uh, padlet mo kapag kinustomize nyo po yan. So, hindi ko na po siya gagalawin because this is just an example. And pagdating sa posting, you have to turn it on, ang attribution, para po makita yung mga authors kung sino po yung nagpo-post. And then, pagdating sa new post position, it's up to you kung mag appear siya sa first or last. So, sa akin, mananatili siyang nasa first para alam, kong na, alam ko kung ano yung recent post ko. Next is, i-on ko din yung comments para magkaroon ng collaboration sa aking Padlet account and reactions. Pipili lang po ako dyan. So, ang gusto ko ay yung star. Yan po yung reactions na gusto ko. Click ko lang po yan, and then, pagdating naman po sa content filtering, dito nyo na po makakontrol yung behavior ng students mo sa iyong account. Okay, mamaya po magagamit natin yan. Kapag tapos na po tayo dyan, click lang po natin yung next. Ayan po. Ayan, click po. And, you're all set. You can now post. Okay po, so start posting, click nyo po yan. So, para makapag-post, click nyo lang po yung plus, yung plus sign button or pencil button kapag tinapat mo yung ano mo, cursor mo. Ayan. So, as you can see, there, there is a title, description, and kung ano yung mangya-attach mo. 
pwede galing sa computer, i-upload mo, link, Google, and snap. So, mas ma-explore mo siya kapag click mo yung three dots. Ang dami-dami pong pagpipilian kung ano po yung gusto mong ilagay sa iyong padlet. ba diba po? Talagang pang malawakan po yung padlet natin. So, example, magkukuha po ako ng file galing sa aking laptop. Example lang po ito ha. Hanap po tayo dito. Ayan, yan na lang po. Yan yung mga ginamit ko sa previous nating tutorial. Okay. And then, yan, andyan na po siya. So, you can put a title, descriptions, it's up to you. So, yan po yung lalagay ko. Okay, so once you're done, mag-click ka lang po saan mang part po ng Padlet ano, area. Automatic siyang nasa-save. And then, kung gusto nyo po siyang i-edit, click nyo lang po yung pencil na yan. And kung gusto nyo pong i-delete, pwede naman po, nakikita nyo po yung parang trash can. Ayan, so you can rate and then add a comment, pati yung mga students mo. And then, gagawa ka po ulit, click mo lang po yung plus button. And then, click mo yung three dots para ma-explore mo kung anong gagamitin mo. Pinili ko is draw. Example, magdodraw tayo. Ayan, example lang po yan dahil hindi po tayong magaling sa arts. And then, click save. So, pwede ka po maglagay doon ng title and description kung ano po yung papagawa mo sa studyante mo. Okay po. So, hindi ko na po siya lalagyan. Kayo na po bahala. And, alam ko po na mas creative po ang magiging output niyan. And then, that's it. So, kung gusto nyo naman po malaman, okay po, yung other ways po ng pag recreate ng Padlet, pwede nyo po siyang i-copy. Example, i-right click lang po natin ito. Ano ba? Ito pong una natin ginawa. Right click mo lang. And then, select mo po yung copy post. And then, copy to this Padlet itself. So, makakopy po siya sa iyong Padlet account. Ayan. Sa dalawa na po siya. As you can see po, pwede nyo po siyang i-move. Kaso lang, hindi po siya yung ano, yung alam nyo po yun na parang mas organized. Pwede nyo pong palitan yung format or layout. Click nyo po yung three dots. Dito po sa uh, right corner. Yan po. Three dots. And select nyo po yung change format. And then, ang isa-select po natin dyan ay ang canvas. Kasi kahit saan mo po ilagay yung mga padlets natin, mamumove po natin yan. So, click lang po natin. Ayan, antayin po natin sila. Ayan, so drag lang po natin. Okay po. So, pwede nyo na po ilagay kahit saan po yung mga padlets nyo. So, kayo na po bahala kung saan nyo po yan ilalagay. Ayan po. Ito po yung gusto ko ng arrangement. Ayan. Ito pa example lamang kahit hindi pa po siya yung actual Ang susunod naman po natin is to invite your students. Click mo po yung share. And ikiklik po natin ang change privacy. Ayan po. May pagpipilian po dyan. Pero mas gusto ko pong gamitin ang secret kasi yung may link lang po na binigyan ko ang makaka-access ng aking Padlet account. Pagdating po sa visitor permissions, importante po ito kasi yung students natin ang magiging visitor sa ating account. So, importante po na ikiklik natin yung can read. Kasi kapag click mo yung can write and can edit, magagalaw nila yung mga ginawa mo. ba diba po? So, paano kung ibang students na yung nag-open, di na nila may intindan kung na-edit ng students yung ginawa mo. So, click lang natin yung can read. Tandaan po, napaka-importante po niyan. Once you're done, i-click lang po natin ang save. Okay po? Click nyo po yan. Huwag nyo pong kakalimutan. You have to save it. Yan. So, pakaklik nyo po ng save, click nyo po yung back button. And then, you can now share it to your class. So, una, pwede mo siyang i-share sa pagkapi ng link. And then, isasend mo siya sa messenger, gmail nila, and so on. Marami pong pagpipilian. Pero since gumagamit tayo ng Google Classroom, 
share on Google Classroom ang pipilian natin. Diba po? Kasi ang dami po niya, no? Ayan. Convenient sa atin sa mga Google Classroom users. Click mo lang, and then pipili tayo ng account ng ating Google Classroom kasi meron na po ako niyan. Kung hindi nyo pa po napapanood ang Google Classroom tutorial, ilalagay ko po ang link sa aking description box. And, pakishare na din po sa inyong mga kakilala. And then, pagdating nyo dyan, pipili po kayo ng klase or classes. So, ako pipiliin ko po yung open class section. And then, choose action. Kung create assignment ba yan, ask question, make an announcement, or create material. So, ngayon, ang pipiliin ko po ay create assignment. Ayan po. Pag-click mo nyan, you can click that go. Yan, go button. Ayan. So, pwede ka nang maglagay ng title mo, instructions mo, at andun na yung link. Kung mapapansin nyo po. And then, pwede nyo po yung i-edit. So, i-maximize natin yan. Ayan po. As you can see, pag naglagay ka ng title, ayan na po siya. Pwede nyo na po siyang i-post directly or i-schedule. Depende po sa inyo. Ayan. So, you can view. Ayan po. Kung ano yung pinost mo. Ngayon po, i-view ko siya as a student. So, open tayo ng Google Classroom account ng isang studyante. Para makita po natin kung paano siya i-access ng bata. So, click lang po natin. mag a po yun sa stream tab ng Google Classroom ng isang student. So, click lang nila yan. And then, para pumapunta sila sa yung Padlet account, ikiklik lamang po nila yung link na ibinigay mo. Ayan po. Ganyan na po siya mag appear sa student. And, pwede na po silang makapag-sagot uh, sa mga tinatanong mo. And as you can see, kapag gusto na nilang mag-comment, ikiklik lang po nila ang speech bubble. Ayan po. Example, click lang po natin to. And mahalaga po na magkaroon ng account ang studyante mo sa Padlet. Di ba po? Para po kapag once na nag-comment sila, hindi po anonymous yung mag appear sa comment. Yan po. Since yan, yung po, yan po yung account ko, diba po? yan po yung naka-online sa Padlet, kaya I Love Science Time yung naka-login. Uh, so, paalala po, need po ng bata na magkaroon ng account sa Padlet. Ayan po. So, ang susunod naman po natin gagawin ay ang content filtering. Ano po ba yung require approval? Dito na po papasok yung pag-control natin sa behavior ng students sa ating Padlet account. Kapag inon po natin yon, every time na magko-comment sila, hindi po yan basta magpapapap at mababasa ng ibang students. Kasi kailangan mo pang i-approve yon bago nila mabasa. Okay, dumako naman po tayo sa advanced features ng Padlet. So, ang una natin is remake. Kapag click po natin yung remake button, Ayan po. Okay, you can copy the Padlet as a template or you can copy the design or post. So, it's up to you. So, once po na nakapi mo na, ayan po, click nyo lang po yung submit. And then, you're done. Okay po. Ang sunod naman pong features na maganda dito is you can invite another teacher. Click mo lang yung share and add members. Type nyo lang po yung username or email. So, example, kasi may dami account akong ginawa. So, tatype ko lang yung teacher underscore Isa. Ayan po. So, click ko lang po yan. And pagdating dyan, sa can read na yan, permissions yan eh. I-click mo po yung can administer. Para po matulungan ka na mag-post, mag-edit, di ba po, mag-approve ng kung ano-ano. And then, click save. So, sana po may natutunan kayo sa aking tutorial ngayon. Ang susunod ko pong i-upload ay yung tutorial naman ng para sa estudyante sa paggamit ng Padlet. Kindly like, share, and subscribe to my YouTube channel.